நம்ம சேனலில் நிறைய பேருக்கு ரொம்பவே ஃபேவரட் ஆகக்கூடிய பாப்கார்ன் சிக்கன் எப்படி வீட்டிலேயே நல்ல கிறிஸ்பியாக டேஸ்ட்டாக ரெடி பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நான் இரநூத்தம்பது கிராம் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா போன்லெஸ் சிக்கன் அதை வந்து சின்ன சின்ன துண்டுகளாக நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து பிரெஸ்ட் பீஸு இது வந்து நீங்கள் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா கால் பீஸு இல்லைனா விங்ஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் கடையில் பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பவுடர் பூண்டு பொடி வெங்காய பொடிலாம் சேர்த்துப்பாங்க நம்ம இன்னைக்கு வீட்லேயே செய்கிறனால அந்த பொடி ஐட்டம் எதுவும் யூஸ் பண்ணலை இதையே நம்ம வந்து சாராக சேர்த்துக்க போகிறோம் இந்த அளவுக்கு ஒரு சின்ன சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தில் ஒரு சின்ன துண்டு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு பல் பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியை இப்படி நாலாக கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது கூட நம்ம ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்து நம்ம நல்லா இதை வந்து அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ இதை அரைச்சிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப வந்து பிளெண்ட் பண்ணணும்ல இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுலில் நல்ல கட்டியான தயிர் ஒரு ஒரு கப் சேர்த்துக்கோங்க இது கிட்டத்தட்ட நூறு எம்எல் இது கூட ரெண்டு முட்டை அரை ஸ்பூன் வத்தத்தூள் தேவைக்கேற்ப உப்பு கா ஸ்பூன் மஞ்சள் அரை ஸ்பூன் மிளகு பொடி அப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் இது கூட நம்ம வடிகட்டிக்கலாம் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு ஸ்பூன் நமக்கு சாறு கிடைச்சா போதும் அந்தளவுக்கு நம்ம வந்து வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நல்லா வடிகட்டிக்கோங்க உங்கள்கிட்ட வந்து ஆனியன் பவுடர் கார்லிக் பவுடர் இல்லைன்னா வெங்காய பொடி அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அது கூட சேர்த்துக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம் இப்படி ஒரு விஸ்க்கு இல்லைனா உங்கள்கிட்ட ஸ்பூன் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க தயிர் வந்து இந்த மாதிரி திரி திரியாக இருக்கும் அதனால் நல்லா நம்ம வந்து இதை பீட் பண்ணணும் அப்படி பீட் பண்ணுறனால அந்த சின்ன சின்ன கட்டிகள் மாதிரி இருக்குது இல்லையா அது எல்லாமே இல்லாமல் அளவுக்கு நம்ம பீட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஸோ நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு ஒரு கெட்டியான ஒரு பேஸ்ட் கன்சிஸ்டன்சியில் நீங்கள் வந்து பீட் பண்ணிக்கணும் எந்த ஒரு திரி திரியும் கட்டிகளும் இல்லை இப்போ இது கூட நம்ம வச்சுருக்கிற சிக்கன் துண்டுகளை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் சிக்கன் வந்து நம்ம இதில் வந்து நல்லா ஊற வைக்க போகிறோம் அதனால் நீங்கள் பொறிக்கும் போது ரொம்ப டைம் எடுத்துக்காது பொறிக்கிறதுக்கு சீக்கிரம் பொறிஞ்சிடும் சிக்கனும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இதை சாப்பிடும் போதே தெரியும் பயங்கர சாஃப்டாக இருக்கும் சிக்கன் இப்போ இதை வந்து ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் கை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணாதீங்க நல்லா வந்து எல்லா பக்கமும் கோட்டார அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ நான் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இதை வந்து ரெண்டு மணி நேரத்துலேருந்து நம்ம இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வரை ஊற வைக்கலாம் அதிகமாக ஊற வைக்கிறதும் அவ்வளோ தூரம் அது நல்லா டேஸ்ட்டாக வரும் நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு நாலு மணி நேரம் அது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஊற வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிற ஃப்ரிட்ஜில் தான் நம்ம இதை ஊற வைக்கணும் ஆனால் கீழ் செக்ஷனில் வைக்கணும் நீங்கள் மொதல் நாள் பண்ணிவிட்டு மறுநாள் கூட நீங்கள் இதை பொறிச்சு கூட எடுத்துக்கலாம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் நாலு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் வச்சு ஒரு தடவை நல்லா இதை வந்து கிளறி விட்டுருங்க ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே தான் நம்ம இதை மூடி வைக்கணும் வெளியே வந்து ஊற வச்சுடாதீங்க மறுநாள் கூட நீங்கள் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா இதை வந்து நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு மேலே இதை கண்டிப்பாக ஊற வைக்காதீங்க இப்போ இதுக்கு நம்ம மாவு செஞ்சிடலாம் ஒரு பெரிய பிளேட் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்த்துக்கோங்க இது கூட அரை கப் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சோள மாவு சேர்த்துக்கோங்க அரை ஸ்பூன் பெப்பர் சேர்த்துக்கோங்க பெப்பர் நிறையவே சேர்த்துக்கலாம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம வெளியே உள்ள அவுட்டர் லேயர் அப்புறம் காரத்துக்காக அரை ஸ்பூன் வத்தத்தூள் அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் தேவைக்கேற்ப உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லா பக்கமும் நம்ம மசாலா எல்லா பவுடரும் மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம சிக்கனும் ரெடியாக இருக்குது இப்போ ஒரு சிக்கன் பீஸை எடுத்து இந்த மாவில் காட்டிட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு மொதல் கோட்டிங் முடிச்சு வச்சிடணும் அப்புறம் மறுபடியும் இந்த பேட்டரில் காட்டிட்டு நம்ம மாவில் காட்ட போகிறோம் இப்போ ஒரு தடவை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு சிக்கன் துண்டு எடுத்து ஓரத்துலேருந்து ஆரம்பிங்க அப்போ தான் மற்ற எல்லா மாவும் வந்து நமக்கு திரி திரியாக வேஸ்ட் ஆகாது நீங்கள் ஸ்பூன்லேயும் பண்ணலாம் கையிலேயும் ப
ஸோ மொதல் கோட்டிங் வந்து நம்ம லைட்டாக கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்படி இருக்கிற எல்லா சிக்கனையும் வந்து நம்ம மொதல் கோட்டிங் மட்டும் பண்ணிக்கலாம் மொதல் கோட்டிங்கே ரொம்ப போட்டு மாவில் பரட்டாதீங்க லைட்டாக நம்ம போட்டுட்டு ஒரு பிளேட்டில் வச்சுருங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் கோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் மொதல் கோட்டிங் முடிஞ்சிருச்சு அந்த மாவோட கெட்டிகளும் ஓரமாக நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம அடுத்த கோட்டிங் பண்ணலாம் மாவு காணாட்டி அதேமாரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த பேட்டர் ரெடி இமிச்சம் இருக்குது இதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் கோட்டிங் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதுலேருந்து ஒரு சிக்கனை எடுத்து டிப் பண்ணிக்கோங்க டிப் பண்ணிவிட்டு திருப்பி நம்ம மாவில் காட்டுங்க இந்த மாவு உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் கோட்டிங்லேயே காலி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா திருப்பியும் நம்ம அதேமாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதே நல்லா பிரட்டிட்டு தட்டில் வச்சிடலாம் பாருங்கள் ரெண்டாவது கோட்டிங்கும் பண்ணி நான் ஃபுல்லாக எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ நம்ம இதை வந்து பொறிச்சிடலாம் பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் வந்து நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க நம்ம சிக்கன் போட்ட உடனே வந்து சுற்றி வந்து பபுள்ஸ் வரணும் அந்தளவுக்கு நமக்கு எண்ணெய் காயணும் இப்போ பாருங்கள் நான் சிக்கன் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த அளவுக்கு பபுள்ஸ் உடனே வரணும் நல்ல மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சே பொறிங்க நம்ம நல்லா ஊற வச்சுருக்கனால சிக்கன் வேகிறதுக்கு அவ்வளோ டைம் எடுத்துக்காது ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷத்துக்குள்ளாகவே நமக்கு சிக்கன் வந்து ரெடி ஆயிரும் நீங்கள் ஷே ஷேலோ ஃப்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நிறைய எண்ணெய் ஊற்றி பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு அதை விட கம்மி நேரத்துலேயே ஆயிரும் திருப்பி போட அவசியம் இல்லை இப்போ இந்தளவுக்கு கம்மியான எண்ணெய் தான் ஊற்றுறீங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நல்லா திருப்பி போட்டுருங்க திருப்பி போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க எண்ணெயோட ஸோ லேயர் வந்து நல்லா கிறிஸ்பியானதும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் பாருங்கள் நம்ம பாப்கார்ன் சிக்கன் நல்லா கிறிஸ்பியாக ரெடி ஆகிருக்கு இதே மாதிரி நம்ம எல்லா பேட்சஸையும் பண்ணிடலாம் ஸோ அதை மற்ற பேட்சஸும் வந்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ஸோ பாருங்கள் சூப்பராக நம்ம பாப்கார்ன் சிக்கன் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் ஃபைனலாக ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சாட் மசாலா போட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் அவ்வளோதாங்க நம்ம பாப்கார்ன் சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு சாட் மசாலா ஆட் பண்ணுறோம் நல்லா டேங்கி ஃப்ளேவரில் இருக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நம்ம பாப்கார்ன் சிக்கன் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது உள்ளேயும் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு சிக்கனோட சாஃப்ட்னஸ் தெரியுதுன்ட்டு ஸோ அவ்வளோதாங்க நீங்களும் இது உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு பாப்கார்ன் சிக்கன் எப்படி வந்ததுன்றத எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்துக்கு பெல் பட்டனை கிளிக் பண